ఫిఫ్త్ ఇంట్లో ఇంపార్టెన్స్ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను వాటికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ వన్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను మీకు కావాలంటే ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి చూడండి సో ఫిఫ్త్ది వాట్ ఈస్ ఫిజో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆరిజన్స్ ఆఫ్ ద ఎఫెక్ట్ డిస్కస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫిజో ఎలక్ట్రిక్ క్రిస్టల్స్ అంటే ఫెడ్రో విద్యుత్ ప్రభావం అంటే ఏంటి ఈ ప్రభావం యొక్క మూలకాన్ని వివరించండి ఫిజో విద్యుత్ స్ఫటికాల యొక్క అనువర్తనాలను చర్చించండి అని అర్థం సో ఫిజో ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ అని అనొచ్చు లేకపోతే ఫిజో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అని అయినా అనొచ్చు సో ఫిజో ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ సటైన్ క్రిస్టల్ బికేమ్ ఎలక్ట్రికల్ పొలరైజ్డ్ వెన్ ఏ స్ట్రెస్ ఈజ్ అప్లైడ్ టు దెమ్ దిస్ ఫొనోమియా ఆఫ్ పొలరైజేషన్ ఆఫ్ ఏ క్రిస్టల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిజో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే కొన్ని స్ఫటికాకాలలో క్వాజ్ రాల్చి సాల్ట్ ఎర్మలిన్ ప్రతిబలాన్ని అనువర్తిస్తే అవి ధ్రువం చెందుతాయి స్ఫటికాల్లో ఏర్పడే ఈ ధ్రువణంను ఫీజో విద్యుత్ ప్రభావం అంటారు పోలరైజేషన్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ పి ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఇన్ టు ఎఫ్ అంటే కాన్స్టెంట్ అంటే స్థిరాంకం సో ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇక్కడ అన్స్ట్రెస్డ్ స్ట్రెస్డ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమి లేదు ఇక్కడ ఓటు ఉంది ఇక్కడ ఓటు ఉంది ఇక్కడ పి ఈక్వల్ టు జీరో ఉంది ఎస్ సిలికాన్ డయాక్సైడ్ ఓటు ఓటు ఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ ఓటు ఓటు కానీ ఇక్కడ పి ఈక్వల్ టు జీరో ఉంది ఇక్కడేమో యారోతో పి ఉంది అదే డిఫరెన్స్ ఇదేమో అన్స్ట్రెస్డ్ ఇదేమో స్ట్రెస్డ్ దీనికి కూడా పి ఈక్వల్ టు జీరో పి ఈక్వల్ టు జీరో కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే అన్స్ట్రెస్డ్ స్ట్రెస్డ్ అన్ని లోపల అంతా ఈక్వలే కానీ బయట ఇక్కడ యారో సింబల్ ఇక్కడ యారో సింబల్ ఇదే డిఫరెన్స్ అనమాట ఇది ఫిజో ఎలక్ట్రిసిటీ ఇది నో ఫిజో ఎలక్ట్రిసిటీ అనమాట ఫిగర్ సపోజ్ ఏ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ క్రిస్టల్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ యాన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాల్డ్ ఇన్వర్స్ ఫిజో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే విద్యుత్ క్షేత్రంలో ఉంచినప్పుడు స్ఫటికాలలో వికృతి కలుగుతుంది దీన్ని విలోమ ఫిజో విద్యుత్ ప్రభావం అంటారు దిస్ ఫిజో ఎఫెక్ట్ స్ట్రెయిన్స్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ అండ్ ద కరస్పాండింగ్ ఫీల్డ్ ఆర్ వెరీ లార్జ్ దిస్ ఫిజో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాజ్ యాన్ ఇన్వర్స్ అంటే ఫిజో విద్యుత్ వికృతులు చాలా స్వల్పం మరియు అనువర్తనాల క్షేత్రంగా బాగా అధికంగా ఉంటాయి ఈ ఫిజో విద్యుత్ ప్రభావం విలోమం ఆరిజిన్స్ ఆఫ్ ఫిజో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఫిజో విద్యుత్ ప్రభావం యొక్క మూలం ఇన్ ఏ క్రిస్టల్ యాజ్ ఏ సెంటర్ ఆఫ్ మ్యాటరీ ఆన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యాచురల్ ఏ మెకానికల్ డిఫార్మేషన్ అలాంగ్ డస్ నాట్ బ్రింగ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్స్ అంటే స్ఫటికం కేంద్ర సౌష్టమును కలిగి మరియు విద్యుత్ పరంగా తటస్థంగా ఉన్నప్పుడు విద్యుత్ డైపోలర్ పై యాంత్రిక విరూపణ కలగదు ఇన్ సచ్ క్రిస్టల్ ఆన్ అప్లైంగ్ స్ట్రెస్ చార్జెస్ ఆన్ డీప్లేస్డ్ బట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ చేంజెస్ స్టిల్ మెయింటెనెన్స్ ఇట్ సిమాటరీ ఆన్ దేర్ ఎగ్జిబిట్ ఆన్ నో నెట్ పోలరైజేషన్ హెన్స్ నో ఫిజో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ ఫిగర్ టూ అంటే అటువంటి స్ఫటికాలపై ప్రతిబలం ప్రయోగిస్తే ఆవేశాలు స్నాన భ్రంశం చెందుతాయి కానీ ఆవేశాలు విరమణ మాత్రం సౌష్టంగా ఉంటుంది మరియు ధ్రువాలను ప్రదర్శించవు కా అవునా అంటే ఫిగర్ టూలో ఫిజో విద్యుత్ ప్రభావం ఉండదు ఇన్ ఫిజో ఎలక్ట్రిక్ క్రిస్టల్స్ దూస్ హ్యావ్ నో ఇంటర్ ఆఫ్ సిస్టమేటరీ డిస్ప్లేస్మెంట్ యూ టు ద స్టేస్ స్టోర్స్ ఆర్ ద ఒరిజినల్ చేర్జ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ సచ్ ఏ ఎవే దట్ ఈజ్ నో లాంగర్ సిస్టమాటిక్ ఫిగర్ వన్ ఏ నెట్ పోలైజేషన్ రిజల్ట్ ఈ సచ్ క్రిస్టల్స్ అండ్ వీ అబ్జర్వ్ ఫిజో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే విజో విద్యుత్ స్ఫటికాల్లో కేంద్ర సంస్థం లేనప్పుడు ప్రతిబలం ఉపయోగిస్తే వాటి నిజ ఆవేశాలు విరమణ వంకరగా మారుతుంది ఫిగర్ వన్లో చూడండి ఇక్కడ ఫిగర్ వన్లో అటువంటి స్ఫటికాలు ధ్రువం చెంది ఫీజో విద్యుత్ ప్రభావం చూపవచ్చు అంటే ఇక్కడ రౌండ్గా వస్తుంది కదా సో ఫీజో ఎఫెక్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇట్లా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట ఫస్ట్ ఫిగర్ లాగా ఇట్ ఫాలోస్ దట్ ఫీజో ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు క్రిస్టల్స్ సిమిట్రీ ఏ క్రిస్టల్స్ అండ్ ఎగ్జిబిట్ ఫీజో ఎలక్ట్రిసిటీ ఓన్లీ ఇట్ ఇట్ ఈస్ అంటిల్ సెల్ ల్యాక్స్ ఏ సెంటర్ ఆఫ్ ఇన్వర్షన్ ఇన్ ఫిగర్ వన్ క్రిస్టల్ హ్యాస్ నో సెంటర్ ఆఫ్ ఇన్వర్షన్ బట్ ఈజ్ ఫిగర్ ఫిగర్ టూ దేర్ ఈజ్ ఇన్ ఫిగర్ వన్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ డిస్టోర్డ్ వేర్ యాజ్ ఎన్ ఫిగర్ టూ నో చార్జ్ డిస్టరషన్ అంటే 
దీనివల్ల ఫీజో విద్యుత్ స్ఫటికాల సౌష్ఠతపై ఆధారపడి ఉంటుంది యూనిట్ సెల్ లో క్షేత్రం లోమంలో ఉంటే స్ఫటికాల ఫీజో విద్యుత్ ను ప్రదర్శిస్తాయి ఫిగర్ వన్ లో స్ఫటికాలంలో కేంద్రం యొక్క విలోమంలో ఉండదు ఇక్కడ విలోమంలో లేదనమాట సో ఫిగర్ టూ లో స్ఫటికంలో ఉంటుంది ఫిగర్ వన్ లో ఆవేశాలు వివరణ వంకరగా ఉంటాయి కానీ పటం టూ లో అటువంటి ఏమీ లేదనమాట సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఫీజో ఎలక్ట్రిక్ క్రిస్టల్స్ అంటే ఫీజో విద్యుత్ స్ఫటికాల యొక్క అనువర్తనాలు ఫీజో ఎలక్ట్రిక్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ యూస్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రో మెకానికల్ ట్రాన్స్ఫర్డ్యూసర్స్ అంటే ఫిజో విద్యుత్ పదార్థాలు విద్యుత్ యాంత్రిక ట్రాన్స్ఫర్డ్యూసర్లో వాడతారు ఫీజో ఎలక్ట్రిక్ మైక్రోఫోన్స్ అండ్ రికార్డ్స్ ప్లేయర్స్ ఫీజో విద్యుత్ మైక్రోఫోన్లు మరియు రికార్డ్ ప్లేయర్లో వాడతారు క్రిస్టల్ కంట్రోల్డ్ ఆసిలేటర్స్ స్పటికాల నియంత్రణ డో డోలకాలను వాడతారు అల్ట్రాసోనిక్ జనరేటర్స్ అంటే అతిధ్వని జనరేటర్లోను కూడా వాడతారు ఇది ఫీజో ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చదవండి ఈ మూడు కన్ఫర్మ్గా చదవాలి ఇంకా కావాలి అంటే ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ కూడా చదవండి నాకు తెలిసి ఈ మూడు క్వశ్చన్ సరిపోతాయి ఈ మూడు క్వశ్చన్లో ఒక టెన్ మార్క్స్ ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకొన్ని ట్యాప్ చేయండి అప్పుడే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియోస్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి మీకు కావాలంటే మళ్ళీ ఇవే క్వశ్చన్స్ మా ఇంకా ఈజీగా అర్థమయ్యేలా ఎగ్జామ్లో ఎట్లా రాస్తే మార్క్స్ అనేవి పడతాయో అని మళ్ళీ ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి కావాలంటే చెప్పండి మీకు షార్ట్ నోట్స్లో చెప్తాను